，若是说厉夫人在宫外受到了什么难言的委屈，回宫之后一时不愿提及，那也便罢了。但是当厉夫人知道韩侍卫已然被我们缉拿，仍然没有站出来为自己伸冤，这……可就违背常理了。若是说厉夫人对待任何人，都是宽容为怀，不计得失，那也太说不通了。毕竟那是挟持过他的恶徒啊。这孤男寡女有违伦常，在外同宿同寝多日，难道厉夫人不想站出来为自己的贞洁辩白吗？除非他们之间本就有着不可告人的关系。李仲，你以为呢？大王，中常侍出行韩侍卫之时，臣确实以为有些过分。毕竟韩侍卫离宫返乡有谊这件事，不足以将他与厉夫人离宫一事相牵连。然而，无论是厉夫人对此事的反应，或是韩侍卫一肩扛罪的态度，确实又让人百思不得其解。臣猜测，说下去。大王，恕臣直言，臣以为，厉夫人与韩侍卫之间，一定有着不可告人的秘密。内宫侍卫求见。宣。小人参见大王，有急事相告。说。小人与弟兄一直守在厉夫人房外，厉夫人就在刚才假扮成工人，偷偷取了大牢。跟我来吧。时间不要太久。是。我做什么的？顶多就是苛责、禁闭我一下。你知道你回宫会冒多大的险吗？钟长侍他非常狡诈奸猾，被他抓住把柄，他绝对不会放弃自己在大王面前立功的机会。我和钟长侍无冤无仇，他能把我怎么样？还好我回来了，嬴政。对你岂止是一顿苛责禁闭，他居然把你关进了大牢。大王，他只是，只是想让我反省一下而已。况且他不会让狱卒对我做什么的，能进来这里的只有华阳太后的手下而已。这后宫是多么凶险的地方，嬴政他把你丢进大牢。就像割肉喂虎，有多少人想借此机会置你于死地？他这么做，就是想杀了你。就算他想杀了我，师兄你也不应该用挟持我来做借口。如果他明天就要砍你的头，你让我如何去救你啊？无所谓。自打我进入寝宫决定当一名侍卫的时候起，我就做好了随时赴死的准备。我绝不会把你一个人丢在这危险的寝宫。我曾对天发誓，我一定要保护你。直到我死的那一刻，都是因为我让师兄受苦了。我受的苦
和你心里的苦相比，算不了什么。我一定会来救你的，多保重。丽儿，我怕今夜再不说就没机会说了。胡杨那一日，其实你们聊什么呢？大王，既然来了，就别走了。来人，把门给我锁了。原来你一直都在骗寡人，你们，你们俩明明就是一起出宫的。韩深，你好大的胆子，竟敢诱拐寡人的嫔妃！来人，就地处决。诺。大王不能杀他。他是我大师兄，我与寒深侍卫，在入宫前便已相识，因为我们是朝夕相处的师兄妹。我爷爷公孙宇，将寒深侍卫自幼抚养长大，从小我们便一起习武、练剑，一起玩耍，因此这次出宫，并非是我被他挟持，是我自己自愿的。我们一起去见我的义妹。她是葛聂大侠的女儿，叫葛兰。厉夫人，大秦王宫也并非什么深牢禁欲，您若是想回乡省亲，自可以禀告大王，请求恩准。既然是师兄妹，为何先前没有提前说明呢？据秦律公规，从无内供妃嫔出宫之例，即便是我私亲心切。大王也绝对不会因本宫而破格。楚夫人、闵夫人，他们曾有过随心所欲出宫回母国探亲之行吗？厉夫人，这回您私自出宫，闹得满城风雨。一众宫人险些因为厉夫人而人头落地。微臣也是卫护王宫，还请大王明鉴。中常侍大人，此次我出宫。乃是我个人的原因，引来诸多纷扰，但这绝非是寒深一人之过，他只是要替我洗脱罪名，才谎称挟持我出宫。哼，原来你们从头至尾都是在欺瞒大王，倒还说得如此理直气壮。韩侍卫，你说你是丽儿的大师兄，天明失踪一事，所以你才竭尽全力帮夫人找回公子，是吗？确实如此，大王，恕臣冒昧，但光凭厉夫人之言，便说跟韩侍卫是师兄妹，臣难以信服。没错，你说是同门师兄妹，空口无凭，还需要在江湖上找一个人前来作证。如果厉夫人不敢，那你的说辞岂不是一派妄言？我有什么不敢的？我与师兄从小一起习练公孙剑法，只要在武林当中找一个武功高强之人，便可以看出我俩是否同出师门。寡人倒是有一人，可以替你们作证。夫人出入宫，不是曾与蒙武将军比试过吗？蒙武将军乃是我大秦第一高手，断不会为了私欲有所偏颇。明日便请蒙将军来，与韩侍卫比试一下。便可断定，韩深的剑法与厉夫人的剑法是不是系出同门？大王，此法甚好。但是，我师兄这几日在苦劳中受尽折磨，若明日就要与蒙武将军比试，我觉得他内力已损，这不公平。比武的重点不在胜负，而在于结果。眼下厉夫人最该担忧的。不是韩深能不能赢过蒙武，而是
，若他不是你的大师兄。他这条命，寡人要定了。给我酒，给我酒！你别乱咒我，还要喝。嗯。为什么？快给我酒！果然，到底还能信你什么？这里没别人，你给我从实招来。你刚才说的话，是不是真的？一半是真，一半是假。好，你说。韩世伟确实是我大师兄，没错。我也是自愿出宫的。并非被掳，但是我出宫要见的人，并不是我的一妹葛兰。你是为了见他？那你见到他了吗？见到了。见了他，你还愿意回来？因为天明，所以我必须要回来。而且我出宫的时候，就已经打算好要回来，因为我知道，只要你嬴政活着的一天，只要大秦还强盛的一天，你就绝对不会放过我。我不想牵扯更多的人进来，况且，我告诉他，天明是你和我的孩子。你为什么要这么做？因为天明，我想让他过上自由自在的生活，做他自己想做的事情，不受任何人的牵绊。而且，如果我没早看透这一点的话，我根本就不会到这里来。现在还在为着那个男人着想，你为了他，就算牺牲自己也无所谓，是吗？你离宫的这几日，寡人不食不眠，你却把寡人当成一个笑话。若是还有下次。你胆敢再欺骗寡人，寡人绝不轻饶。兰、嗯、儿。嗯嗯别乱招我！荆轲是怎么回事？嗯，又喝多了。又喝多了。嗯、爹、嗯，当年娘被夏侯杀了那段时间，你是怎么熬过来的？嗯、行将就木。高木死灰。那如今金大哥失去了一直支撑他的丽姐姐，应该就像爹说的一样，是个活死人吧？师妹，那我该怎么办呢？你还想怎么办？我要想办法鼓励他。让他重新振作起来啊，兰儿
，君可是心有所属之人，很难再容得下别人。爹说句你不爱听的话，以他现在的状况，就算你再努力、再辛苦，他也只会视你为路人。你想让他转而在意你，那根本是徒劳无功。爹说这些话，我都了解。但爹，也告诫过我：事在人为，凡事不管有多艰难，都不能轻易放弃，不是吗？喂，兄弟，算你命大，我们哥们还没来得及在你脸上作画呢，大王就召见你。不过呢，没关系。你要是还得回到这儿，我们在这儿等你。嗯嗯，走吧。哦、早啊、哎，早！哎呦，葛大侠一早就出去练功去了。嗯，我跟爹温习剑法，这几天懒惰，都有些生疏了。哎，金大哥呢？啊，刚才我去过他房间，没人，估计昨天晚上就出去了。又去喝酒了。嗯。兰儿，兰儿，启禀大王，寒暄在道，退下。诺。诺。见到大王，还不下跪。师妹，师妹，师妹，你叫的倒是顺口啊！我保证出宫之前，你们二人便已私通，合谋欺瞒大王。中常侍大人，我在大王面前发誓，我与大师兄从未做过见不得人之事。我与寒山侍卫，到底是不是真的师兄妹，眼下便见真章。猛武，出手！臣遵命。呀！韩深的功夫也不过如此，师兄全然不如师妹，天下哪有这般道理？大王，事已至此，还不够明显吗？这姓韩的根本就不可能是厉夫人的师兄。以微臣之见，还是请蒙将军收手，免得又伤及一条性命。李儿，你骗寡人！我没有骗你。动手！师兄，振作点，气冲任脉，进上连拳
，一意遇见。气冲任脉，剑上连拳，以一御剑将军，多有得罪。启禀大王，据臣与二人交手，可以看得出来，厉夫人和韩侍卫，他们的武功的确师出同门。李忠，你觉得呢？大王，若非从小一起练剑，剑招不可能配合的如此天衣无缝。趋前进退，毫无破绽，至少有十年以上功力。赵高，你还有何话要说？大王，李夫人私自动用您的佩剑，此举不仅胆大妄为，还会威胁大王您。闭嘴！李夫人只是试图证明她与韩生之间是师兄妹关系，并无伤及寡人。寡人再问你。你还有何话要说？这微臣无话可说。李忠，大王，你先带韩深去广安殿，寡人有话问他。诺。大王。丽儿，寡人不会伤害他。喝醉了，你要是睡觉的话，去别的地方。我们这儿还要做生意呢。老九，到这儿睡觉，快给我起来！师兄。
蒙武纪作证，你和厉夫人是师兄妹的关系。眼下你这条烂命，寡人是不能要了。寡人要是杀了厉夫人的师兄，还不令他憎恨我一生吗？厉夫人说：“你自幼失护，蒙公孙师傅收养。”和他一起习武，一起练剑，一起长大，两人亲如兄妹，亲如兄妹，也情如兄妹吗？寡人问你，你和厉夫人之间？有没有过其他的情愫？有些话，我怕过了明日，就再没有机会跟你说了。丽儿，其实我……呃，师兄，你为什么突然悲观起来了？苦苦爱慕着一个人，即便得不到他的回应，也没关系。只要能够静静的守护在他身边，就足够。寡人知道，你不是他深爱的那个男人。我只是他师兄。寡人该拿你如何是好？若大王饶寒生不死，寒生斗胆请求，恳请大王准许我留在秦宫。此回冒险回宫，寒生本以为自己大限已至，实无求饶之理。然而，大王今日已知我们兄妹之情，便应该明白，我当初为何要设法入宫，又再冒死回来。寒生的所作所为，只是出于一个兄长的诚心。恳请大王准许我留在秦宫，保护厉夫人。荒谬！厉夫人是寡人的嫔妃，容不得你一个外人出此狂言。厉夫人是大王的嫔妃，然而大王再怎么爱她护她，也不可否认，这宫中处处凶险，大王护得了她一时，护不了她一世。放肆！寡人办不到，你就办得到吗？我能。因为我无所畏惧，无论何时何地，无论付出什么样的代价，我都可以牺牲自己的性命去保护他。但是大王您，您作为一国之君，您能办得到吗？您有朝廷，有天下，还有社稷，您可能因为一个嫔妃不惜一切代价。即使牺牲自己的性命，也要保护他。你能办得到吗？金大哥，小心！哎，慢点！慢点！爹，爹！
爹，你怎么在这儿？放开他！什么意思啊？我让你放开他。爹。静科，拔剑吧。爹，你到底要干什么？要杀便杀，我无所谓。静少侠，你可真行。作为公孙宇的高徒，竟然因为丢了个女人，你们寻死觅活。公孙宇受了你这个废物，真的是一世英名，毁于一旦。你可以说我的不是，但你不准提我师父。你师父？公孙宇便是一个满嘴大仁大义、手上没有一点真功夫的老匹夫，我想说便说。给我住口！爹，金大哥他是有苦衷的，你何必要这样对他？这儿没你的事儿，走开。爹不错，我猜，恐怕你这辈子也没有使出过如此酣畅淋漓的剑法吧？没错，这才是真正的公孙剑法。作为一个剑客，你心中所想的只能是你的剑。刚才你被我激怒，心无杂念的剑招，才是剑道的精华所在。原来爹是为了要激进大哥，可是我师父总说，时间之时，要心怀国家，遥祭天下，为身边重要的人挥剑。你师父说的虽然没错，但他早已经历过了人剑合一的境界，才能返璞归真，集万念于纯心。葛大侠的意思是，以你现在的年纪和历练，思绪繁杂，顾虑太多，反而会阻挡你的剑锋。我想，公孙姑娘之所以离开你，也应该是隐约察觉到了这层道理。他知道，只要他在你身边，你的剑法永远无法真化至精。金大哥，师妹真的是这样想的吗？她真的是为了我才离开的吗？金哥，你好好想想吧。你想成为什么样的剑客？想成就什么样的大事？公孙姑娘的牺牲与成全，究竟是为了什么？公孙瑜把剑谱传给你，也是自有其深意。兰儿，我们走吧，让他自己参。他只有参透了，才能过这关。
师兄继续留在侍卫队，多谢你饶他一命，让他还继续留在宫内。好，寡人答应，让你留在我秦国，继续暗中保护李夫人。但是寡人有一个条件。大王，请吩咐，你要真心实意的把寡人当成你的王。你要保护的是厉夫人，然而你真正要服从的必须是寡人。无论你和厉夫人之间有多深的兄妹情，你断不可忘。厉夫人的命还在寡人的手中。所有有关李夫人的一切，你必须向寡人报告。要是你有一丝一毫的隐瞒和不忠，寡人就会将你逐出秦宫。至于李夫人之事，就不是你管得着的。你做得到吗？还是做得到。只是有一件事情，我没有想明白。大王让大师兄留在宫内，你难道不生气吗？寡人并不恼你和寒深的师兄妹关系，寡人真正恼的，是你已经经过一年多，到底何时，何时才能对我坦诚相待？真正的公孙剑法，心无杂念的剑招，才是剑道的精华所在。且万念于春心。从今以后，我荆轲就是一把剑，一把直来直往、有去无回的剑。你到底想做什么？你知道寡人向来不喜欢拐弯抹角。你入宫已经一年了，你我从没夫妻之事，那是寡人对你的尊重。
，寡人现在就想要你，给吗？大胆，护驾！